ഓക്കെ സലാം മുസ്ലിയാർ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കേരളത്തിൽ അല്ലെ ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാണെന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് അങ്ങ് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം കേരളത്തിലോ ഭാരതത്തിലോ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ആരാധനാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിലും മറ്റ് വിദേശ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവസ്ഥകളും നൽകപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പരമമായ സത്യമാണ് ചരിത്രപരമായി നോക്കിയാൽ ഭാരതത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഭാരതീയരാണെന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാവിധമായ ഭരണഘടനയോടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഭാരതത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോളം വരുന്ന ശതമാനം മുസ്ലിംകൾ അവർ തീവ്രവാദികളോ ഭീകരവാദികളോ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരോ അല്ല തുലോ വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം ജനത സമൂഹത്തിനിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയും അവരുടേതായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇവിടുത്തെ മുപ്പത് കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉത്തരവാദികളല്ല ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാവിധമായ സംവിധാനങ്ങളും രഹസ്യ സംവിധാനങ്ങളായാലും അന്വേഷണ ഏജൻസികളായാലും മറ്റിതര എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശീയ ധാരയോട് ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്നൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം അടയ്ക്കവരുണ്ടാകാം അതെ ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മറുപടി അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ അന്ത്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്ന പ്രഖ്യാപനം അവർ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി തവണ നിരോധിക്കപ്പെടുകയും ആ നിരോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും വിശുദ്ധ ഖുർഹാനോ വിശുദ്ധരായ പ്രവാചകരോ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്നുള്ളത് പരമമായ സത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഓഹ്ദുല്ലാ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ചില ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ആ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഖുർഹാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളും പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളർന്നു വരുന്ന യുവതയുടെ ഇടയിൽ ഭാരതം എന്താണെന്നും ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ ബോധവും ദേശീയ ധാരയും എന്താണെന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരും മതപണ്ഡിതന്മാരും മുന്നിട്ട് വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് പോലും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒരു പ്രകടനം നടത്തണമെങ്കിൽ പോലും വളരെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മുസൽമാന് പോയി ദേറാ ദുബയിലെ സെർവാനി പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇമാമിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അതിലുപരിയായിട്ട് ഔക്കാഫിന്റെ പേപ്പർ വേണം അതോടൊപ്പം ഔക്കാഫ് നിർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമാണോ ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ സംസാരത്തിന് തന്നെ അവർ നൽകുന്ന ലിമിറ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് ആണോ ആ മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അൽക്വൈദ പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഉൾപ്രേരകമായ രൂപത്തിലുള്ള വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെതിരെ മുന്നിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് പരമമായ സത്യമാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന നേതാവ് സൗദി പൗരനാണെന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയണം ഷാമാബിൻലാദൻ ആ താലിബാനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതോ മുല്ലാ ഉമറിനോടൊപ്പം ചേർത്തും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതോ അതുപോലെ മസൂദിനെ പോലെയുള്ളവരോടൊപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും മറ്റുതര മേഖലകളിലുമെല്ലാം വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയതോ അതൊന്നും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അത് അല്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം വളർന്നതും ഇസ്ലാം ശക്തമായതുമെല്ലാം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഇസ്ലാമിക സംവിധാനത്തെ വിശുദ്ധമായ സൂഫി താലയിലൂടെ സൂ
വലിയ ഒരു സമൂഹം ലോകത്ത് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ അടുത്ത കാലത്ത് അജ്മീർ ഖാദയുടെ ദർഗയിലേക്ക് ഖാദർ അഥവാ പട്ട് വിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലും ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിയെങ്കിൽ സൂഫിസം എന്ന വലിയ ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ സൂഫികൾ ഒരിക്കലും ആയുധധാരികളല്ല സൂഫികൾ ആയുധം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് അടരാടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമല്ല അവർ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ വളരെയേറെ ഉൾവലിഞ്ഞു കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുകയും വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസാരം എന്താണെന്ന് പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ പിൻഗാമികളായി ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭാരതത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഇസ്ലാമിക ശക്തികൾക്കും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇനിയുള്ള ഈ ഭാരതത്തെ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒരൊറ്റ ശക്തിക്കും ഇനി കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് പരമമായ സത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആജയമായ ഒരു ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മനോഹാരിത അതിന്റെ ദിഷണാപരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നമനം ഒരേ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യനും യഹൂദനും ഒന്നുപോൽ മരുന്നിൽ എത്രയോ കാലമായി ചെത്തിയും ചേമന്തിയും ചെമ്പരത്തിയും ചാരെ പിച്ചകച്ചണ്ടും ചേർന്ന മന്ദിരാങ്കണം പോലെ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഭാരതം ആ ഭാരതം എന്ന മഹത്തായ സങ്കല്പത്തെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനോ അതിനെതിരെ പടപൊരുതുവാനോ ഒരാൾക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ അവരെ നിലച്ചു നിർത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് ഓക്കെ വ